Hello everyone, welcome back to Kiran's English app. In this video, I am going to teach you the next uh, fourth units vocabulary and grammar. So first let us go through uh, the glossary that we have in the beginning. So look at the glossary here. First one, crinkly. What do you mean by crinkly? Crink or crinkly, both of them they refer to with many folds or lines. Okay, many folds or lines and ante. Mokam Murtal Padpayuna, either a cloths Murtal Padpayuna, than a crinky face, leather, crinkly um, cloth, anane, antarmata. So echo folds, Iundi, echo Murtal Badam, echo lines, Gita Leko, onte, than Maramu, crinkly anta. Tharavatam. Look at this word, awful. Look, uh, remember this meaning here, okay? Because in the further uh, exams, uh, in the further questions, we have this word, okay? Awfully, what do you mean by awfully? Awfully is something which is very bad or something which is unpleasant. Both of them you can get here, okay? So, either na chala bad ga jarigindi, awful. And manchu ga jarigindi na very good anantam. Bad ga na jarigindi na kondane, awful ani describe chas. Tharavata, million. Million means anyone or anything that is in lakhs. We call it as a millions, okay? Next one, telebooks. Telebooks are the ones books which are uh, seen or read on television or computer screen just like we have tele classes like online classes tele books are the ones like the way i'm teaching you now displaying the screen this is called as tele book okay next one attic this is a space below the roof used as the storeroom attic atuku an antar telugu lo atuku an ante storeroom ki kinda manam anni kavalsina samanlanni dan meeda saddutu untaru anamata avasaram lenevi Tarvata, a scornful. Scornful means something who is uh, contemptuous. And they awesome think something which is uh, worthless. Okay, Dani. Awesome lay kunda na dani. Scornful ani describe chastam. Tarvata, a slot. Slot in the sense any space that is given. Okay, so like uh, uh, I don't have slots today. So previously when you had to. Uh, take a covid vaccine you had to book a slot that means you have to book the time or position okay next up patted patted means hit repeatedly it is patting is not literally hitting someone with harsh uh, you know force it is just hitting someone with a uh, you know good manners okay just in a supportive way can be used positive one next disappointed upset a geared geared is anything that is adjusted to particular uh, standard or level and either in a search a man not a matter of them throw the lawfully lawfully means in a superior way next uh, regular regular teacher like mechanical teacher okay next one a betcha betcha means this is American expression um, that is a you know informal expression also betcha means a bet you okay next one Dispute is any quarrel, disagree. Godo jarikte dhanne disputes and We have disputes and means we don't have good terms. We are not in good relation. Next one, screamed. Screamed means to give a, a loud cry. Gatte ka pedda gara dhanne scream ananta. Tarvata probably in the sense almost likely to happen. Anything that there is certainty to happen. Nonchalantly in the sense not showing much interest when you're not interested in anything then you can call it as nonchalant Beneath in the sense below beneath is preposition below is also preposition Mechanical which is connected to the machines and operated by power. Okay, next one uh, Let us move to the next part that we have here vocabulary is the fill in the blanks with the words from the box Okay, so here in the box we have some of the vocabulary slots lawfully dispute screamed and scornful okay so we have already seen the meanings of this if meanings already choose a so what meanings prakaram ikkada suitable ga e fillers lo e sentences lo edi fill cheyachu chuddam gurtu pettukondi exam point of view lo meeru chadave tappudu Proper gante a filler low a the grammar part to stundo are the identify chedamana chala important and day. So uh chalaman name just saranta any meaningful gun on a petta the one pet test on daru okay in marks to one laku examine the loss I okay students it is not for you, it is for the aspirants. So Ted Day's aspirants ever on naru 
చాలా కేర్ఫుల్గా ఆ బ్లాంక్లో ఏం వస్తుందో చూసిన తర్వాత మాత్రమే అది పెట్టాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో ఒకసారి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూద్దాము వి లుక్ డాష్ వెన్ వీ సీ సంథింగ్ యూజ్లెస్ అన్నారు ఇక్కడ వి లుక్ డాష్ వెన్ వీ సీ సంథింగ్ యూజ్లెస్ ఏదైనా యూజ్లెస్గా కనిపించినప్పుడు మాకు ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది అనని ఎక్కడ ఇచ్చారు ఓకే సో విచ్ వన్ కెన్ యూ యూజ్ ఇయర్ లుక్ ఎట్ దిస్ లాఫిలీ అన్నారు లౌడ్లీ అది మనకి ఇక్కడ రాదు తర్వాత సీమ్ స్క్రీన్ అంటే పెద్దగా ఆరడం టూ షౌట్ లౌడ్లీ ఓకే షౌట్ అని యూజ్ చేయొచ్చు డిస్ప్యూట్ అంటే క్వారల్ ఆర్ డిస్అగ్రిమెంట్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే లాఫ్లీ ఇన్ ద సెన్స్ లౌడ్లీ ఓకే స్లాట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ స్పేస్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ వన్ స్కాన్ఫుల్ ఓకే స్కాన్ఫుల్ ఇందాక చూసాం పైన మనకు మీనింగ్లో వచ్చింది స్కాన్ఫుల్ అంటే ఏంటి కంటెంప్ షేస్ అనమాట థింక్ సంథింగ్ ఈజ్ వర్త్లెస్ అవసరం లేదు వర్త్లెస్ అనమాట వాల్యూలెస్ అన్నట్లు వాల్యూ లేకుండా ఉంటే దాన్నే స్కాన్ఫుల్ అంటారు ఓకే నా లుక్ ఎట్ దిస్ వన్ ఇయర్ ఫస్ట్ వన్ వి లుక్ డాష్ వెన్ వీ సీ సంథింగ్ యూజ్లెస్ అంటే అవసరం లేనిది అంటే ఏదైతే వాల్యూ ఉండదో అది చూసినప్పుడు మాకు మంచిగా అనిపించదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ సో ఏది యూజ్ చేయొచ్చు అమ్మా టెక్నికల్గా మనము ఓన్లీ వాల్యూ లెస్ అనమాట స్కాన్ఫుల్ని మనం ఉపయోగించవచ్చు సో విలుక్ స్కాన్ఫుల్ అని అంటే మాకు మంచిగా అనిపించదు వాల్యూ లెస్గా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు వెన్ వీ సీ సంథింగ్ యూజ్లెస్ అవసరమైనది చూసినప్పుడు మాకు వాల్యూ లెస్గా అనిపిస్తుంది ఓకే సో హియర్ యూ కెన్ యూజ్ స్కాన్ఫుల్ తర్వాత యువర్ వర్క్ బుక్ డస్ నాట్ హ్యావ్ డాష్ ఫర్ రైటింగ్ ఇక్కడ చూడండి డస్ నాట్ కానీ ఒక రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి డూ కానీ డస్ కానీ డిడ్ కానీ ఏది వచ్చినా సరే వీటి తర్వాత వచ్చే వర్క్ బుక్ ఓన్లీ వర్క్ ఫ్రామ్ వన్ ఉంటుంది ఈ గ్రామర్ రూల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆల్రెడీ ఇక్కడ హ్యావ్ ఇచ్చారు హ్యావ్ అంటే వీ వన్ అయిపోయింది అక్కడ ఓకే సో యువర్ వర్క్ బుక్ డస్ నాట్ హ్యావ్ డాష్ ఫర్ రైటింగ్ మీ వర్క్ బుక్లో ఏదో లేదు అని చెప్తున్నారు ఏం లేదని చెప్తున్నారు దెర్ ఈస్ నో స్పేస్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ అదర్ మెనీ అది స్లాట్స్ అనమాట ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకు స్లాట్స్ ఉంది కాబట్టి యూ టు గో విత్ ద స్పాట్స్ స్లాట్స్ తర్వాత వై డూ యూ ఆల్వేస్ డాష్ యువర్ యంగర్ బ్రదర్ స్టేట్మెంట్ ఓకే వై డూ యూ ఆల్వేస్ డూ సంథింగ్ ఏదో చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీ యంగర్ బ్రదర్ చెప్పిన ప్రతి దానికి ఎందుకు వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నారు అని అంటున్నారు వ్యతిరేకంగా చెప్పడం అంటే ఏ ఏం మీనింగ్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ only you can go with the dispute that means why do you disagree with your younger brother statement always tarata the commander ordered dash to the soldiers open fire commander evi chestaru command chestaru command chedu open fire ani e vidhanga chestaru chinna ga open fire antara ledhu chala bigger ga rc cheptu untaru anamata okay so ante danne gatti ga ante loud ga aarodam anarsi ankochu tarata ikkada chudandi all boys dash when they saw a snake in their classroom snake chusina pudu em chestam bayam thorustam bayam thoradanni manamu scream anantam okay itla order ivadam ante oka paddhatithone order ivadanni lofty anantaru loftly okay so first one is we look scornfully or we look scornful when we see something useless other one is your workbook does not have slots or space for writing other one is why do you always dispute your younger brother statement next one is the commander ordered lawfully to the soldiers next one is all the boys screamed v2 is needed screamed when they saw a snake in their classroom right so those are the suitable options next one pick out the opposite words from the story for these ones and you can even write the sentences in your own first let us check the vocabulary vocabulary is needed for us here serious ante anything that one serious is we usually use for the Uh, to express any anger. Okay, I am serious and I am angry. I am not serious and I am very important issue. So here, I am going to use antonym and opposite word. So, what is the opposite word? What is the same word? Serious in the sense, important is the opposite word. So, here, we can also go with the other meaning that is tribal. ఈ ట్రైవల్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎక్కువగా గ్రామర్ పార్ట్స్లో ఇది అడుగుతూ ఉంటారు తర్వాత స్కేస్ స్కేస్ ఈజ్ 
um, which is uh, empty, lack of something. Okay, the meaning which is a lack of something. Okay, so the manam antonym this call it. Scarce ante asle em ledu empty ga undi less anna lo give chesa. So antonym me most then ki plenty which is plenty ante chala equa. Tera vata ideal ga unda dum. Ideal ga ante ante pani paata le kunna unda alni ideal ga antam. Ante without any uh, inactive one mata. Inactive unda ani ideal ga unda dum antam. Sin din ka opposite which is manamu you can go with active. Tarata. Agree in the sense to accept or uh, antonym motundi disagree. Okay. Disagree. Tarata. Create. God creates and human. Enters are human. He destroys. Create and destroy. Tarata. Knowingly and telisi. Telisi chase are the one and knowingly anani you chess. So opposite emotion ki unknowingly, unknowingly. Okay. Then let us move to the next part here. Look at the underlined words in the following sentences taken from the text. Look at this. He was a round little man with red face. So as you can see, there are two adjectives that precede the noun. Okay, to chase round, another one to chase little. So, a rendu adjectives are matter. Man and edikara now. So, the adjectives round and little appear in a certain order. The adjective little refers to the size, and round indicates shape. Okay, na round and tenemo shape. Round round the circular round it lantar. Little and edikara size guru ch matter to now. Tarata. Think of two adjectives of size and shape for the following objects and put them before the nouns. Okay, size, shape, and two two adjectives. Even this one, let us complete this activity. Right? Look at the first one. Table, and the table, and the table, and the table, and round round table, and round and large table, and the table, okay, and the table, pencil, and pencil, and the image, and let us go with a different adjective. We can go with the dark and sharp. Okay, dark and sharp pencil, dark, sharp pencil. Next one, we can go with room. A room ki manamu, we can go with the big, we'll go with the size and also big and a beautiful. Big, beautiful room. Okay. Tarvata. Next one, chavandi, chapati annaru. Chapati am this coach manamu. Chapati round round to the adokate. Okay. Round chapati, round and small chapati we can use. Okay. Tarvata. Cat. We can go with the size here, small, small cat. Small and naughty cat. Okay, right. So, it can be round, large table, dark shape pencil, big, beautiful room, round, small chapati, small, naughty cat. Okay, so multiple adjectives. Next one read the sentences taken from the text. He added lawfully, pronouncing the word carefully centuries ago. In this sentence, the words carefully, lawfully, these are all adverbs, carefully, lawfully, they are adverbs of manner, because they tell us how the action is done. Now, the activity is, pick out some more verbs and adverbs that go with them from the story or elsewhere. Story nun dena sare, baita nun dena sare, eithen akku verb helping verb, adverb rendu kal sochi tatra you chandi, you have to use them in your sentences, okay. Let us go with the first one, let us say, he walked cautiously. He walked cautiously and then he could verb into chapter. Verb which is it? Walked. Okay. Adverb which is cautiously. Alan at shadow chala cautious than nature. Cautiously means carefully. Okay. Let us look at the other one. Let us go for another one. Let us take. Uh, let us take Suman. Okay. Suman. writes beautifully okay so writes here is verb beautifully is again adverb okay next one let us take a uh, sita okay sita cooks deliciously 
ఓకే ఎలా వండుతున్నామే చాలా డెలీషియస్ గా వండుతుంది డెలీషియస్లీ అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఈస్ యాడ్వర్ హియర్ ఓకే సో యాజ్ యూ కెన్ సి యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మ్యానర్ దే ఎండ్ విత్ ఎల్వై నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద యాడ్వర్బ్స్ దే ఎండ్ విత్ ఎల్వై యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ మ్యానర్ నెటస్ టేక్ అనదర్ వన్ లెటస్ టేక్ లత లత సింగ్స్ melodiously okay again it ends with ly next one ramu let's take ramu ramu speaks fluently ramu speaks english fluently so as you can see here so all the verbs are there which are underlined now and on the right side these are all adverbs okay so ela verbs adverbs anave use chestam so uh, any word that ends with ly remember that is adverbs of manner what na adverbs of manner anantam adverbs of manner anante a action ni ela jarigindi ani cheptam anamata and also the indicator enti anante 99% of the adverbs of manner end with ly ly gurtu pettukoni chaala baga idi exam lo meeku important ayye oka indicator anamata tarvata look at the next one now look at the adverbs given in the box and fill them in the blanks so we have some of the adverbs here okay ikkada chudandi konni adverbs manaki icharu konni examples icharu avi ikkada fill cheyam antunnaru look at this first one same manaku inta mundu evaithe grocery lo grocery lo icharo so same verbs anevi manaki ikkada icharu anamata let us look at the um, adverbs here look at the first one nonchalantly nonchalantly ante relaxed laga relaxed ga undadu క్విక్లీ అంటే ఇమీడియట్లీ కంప్లీట్లీ అంటే మొత్తం సార్ఫుల్లీ అంటే కొంచెం బాధతో ఆఫుల్లీ ఇన్ ద సెన్స్ వెరీ బ్యాడ్ బ్యాడ్గా ఫీల్ అవడం కేర్ఫుల్లీ అంటే కాషియస్లీ డిఫరెంట్లీ అంటే డిఫరెంట్గా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ మనకు సెంటెన్స్ మాత్రం ఓన్లీ ఫైవ్ ఇచ్చారు లెట్ అస్ చెక్ సూటబుల్గా మనము అవే ప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా ఫస్ట్ వన్ వీ ఆల్ బిహేవ్ డాష్ వెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ అంటే ఏంటి ఎక్కువ టెన్షన్ బాధ కోపం ఇవన్నీ లేనప్పుడు ఎలా ఉంటాం మనము మంచి రిలాక్స్డ్గా ఉంటాం రిలాక్స్డ్గా ఉండడం అంటే ఇక్కడ ఏం మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ దట్ కమ్స్ విత్ ద నాన్ చలాంట్లీ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనము నాన్ చలాంట్లీ యూజ్ చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి ఐ డాష్ ఫర్ గాట్ అబౌట్ ఇట్ నేను అసలు మర్చిపోయాను అది ఏ విధంగా మర్చిపోయా క్విక్లీ మర్చిపోయారా కంప్లీట్గా మర్చిపోయారా సార్ఫుల్ ఆఫుల్ కేర్ఫుల్లీ డిఫరెంట్ ఏ విధంగా మర్చిపోయాను అంటాము అయ్యో అది పూర్తిగా మర్చిపోయాను నాకు గుర్తే లేదు అని అంటాం అంటే ఏం యూచ్చచ్చు ఇక్కడ completely next one the report must be read dash only then the action will be taken a report must be read how ela chadite action anedi sariga teesukogalugutaru adi ikkada sentence anamata so report must be read completely already ayipindi manaki ikkada okay sorrowfully quickly awfully carefully ee vidhanga chodtaru report carefully report if you can read the report carefully then only we can take the action next our teacher shook her head dash when our students lied to her students teacher ki abaddam cheppina appudu aa matala e vidhanga uptundi santosham tho uptunda ledhu kada e vidhanga uptund antaru sorrowfully baadha tho talu upinda tarvata the two teams played dash sorrowfully is over okay quickly awfully carefully carefully is also over differently awfully quickly ee moodi claim ichestamu the two teams played quickly ani use cheyadan kadu awfully ante chaala chadda ga aadaru anta baaga aadaledu ani cheppochu okay na so we can go with the word awfully right next now read the following sentences and uh, notice the underlined part in each sentence they turned the pages which they were yellow and crinky it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way so if you look at this here they were supposed to do on a screen what according to you is the function of the underlined clause which part in the sentence does it modify the underlined parts in these sentences are relative clauses relative clauses gives extra information about the um about or identify a person place time or thing now it normally begins with relative pronouns such as who where when what which or that 
it functions like an adjective it is known as adjective clause okay so remember um, look at this case one I will tell you one thing now there are certain words as relative pronouns okay so they are used with the relative clauses so let me tell you this one here once try to find out the function of this sentence the part Maggi hated the most was the slot okay so with this the sentence is over and when we are beginning here we are using a relative pronoun in this case where just like that we have that here another one is has to be adjusted to fit in the minds of the students again that is given okay so these three are called as the relative pronouns they are used with the relative uh, clauses okay so now in the sentences combine the sentences using where who which and that these are the sentences we have five sentences are there two separate statements are given we have to use where who which and that okay let us start doing this look at the first one Mahi always tells stories we all like them so you have to use one relative pronoun here okay look at this here Mahi always tells funny stories okay we all like them so where we are we all like them can can you use we cannot which who and that okay what we can use here here we can use which we like okay so Mahit always tells funny stories which we like we can use only like here okay so which we like in the sense the stories that are told by um, Mahi. okay next one dolly ate all biscuits i bought them for chindu so, dolly what did she do she ate all the biscuits okay these biscuits what you can use here relative pronoun where who which that which, what you can use here that or which both can be used that or which i bought that i bought or which i bought for chendu okay so after using this relative pronoun here the sentence won't be as it is if you can see here i bought them we remove them here and instead of using them we are using this relative pronoun okay so we cannot again use them next an old man visited us last night he is my grandfather okay an old man who visited us last night is my grandfather okay now where is the relative pronoun here we are using who why are we using who here because man is not a thing man is a person man is also not place we have where it is used to the places who is used to the persons which is used to the things that can be used for both persons and things okay next we should remember the place we often used to meet okay we are, here we are referring to the place here so what we can use here we can use which okay or we cannot use which we, we have to go with where okay let us check where we should remember the place where we often used to meet okay so we should remember the place where we often used to meet now here the relative pronoun is where okay why are we using where here because we are referring to the place we cannot use which that all the things next up divya ja gave me a camera it was not working okay so if you look at this the is used in the beginning so let us check with the in the beginning okay the camera the camera that was given given by divija is or was 
not working okay since it is past case it is given here let us also use past case here and what is the relative pronoun we are using here you can use that okay so that camera in the sense the particular camera that means in the relative pronoun it refers to the particular cases okay particular cases it can be used for both persons and also things okay remember this case this is very important next one complete the sentences using suitable relative clauses we have to add some relative clauses here let us look at this by i know the boy who came to i know the boy who came to meet you me dagger kevare the boy ochcharu i know that boy okay so who refers to here the boy next i visited the place what we can use here where i used to sit okay nenu intha mundu kuchune vanni aa place nenu visit chesanu ikkada where ani ichchesna bullet kona enduku we are referring to the place next he told me the time which or you can go with that uh, which is very long from today okay so here we can refer to the which case here because we are referring to the things here unknown case okay next this is the book that i saw in the market okay so here we can use that relative pronoun because we are referring to the particular book particular case okay here i have already given the rule right next one let us move to the next case find out the error in this uh, sentences very easy errors are there try to find out the error cases use the rules that i will give you now okay so very important rules that i will be giving note these rules in your uh, notebook or whatever the preparation book you are using a very important case okay look at the first one in siripuram village it did not rain at 3 days it did not rain at 3 days is 3 years for 3 years is given so we cannot use preposition at here at is used with the time at is used with the place 3 years is given 3 years in the sense mood samshal nundi padakaledu ani cheptunna mood samshal nundi in the sense for 3 years we have to use for or since when we are referring to the time periods of the actions which have been happening for the last uh, any time okay next one men and women men women and children looked at the sky anxious for signs of clouds error ekkadu cheptara men plural women plural children plural okay so ivi moodu kuda anthon combine chesaru they all looked v2 can be used looked where led, looked at the sky anxious ante em avutundi adjective avutundi we have to change this into adverb looked anxiously okay so we need an adverb case tarvata the pond were pond ante ke ente ma ikkada singular right so after that we need only singular singular ante em work chestamo was work or right tarvata women went very far on search of water very far సర్చ్ కి గుర్తు పెట్టుకోండి ముందు వచ్చే ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ సమ్ వన్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ వాటర్ తర్వాత ద రిటర్న్ విత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఓవర్ దేర్ హెడ్ దేర్ అన్నారు ఇక్కడ అంటే వీఆర్ రెఫరింగ్ టు ద ప్లూరల్ కేస్ అండి ఓకే ఇక్కడ ప్లూరల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అగైన్ గో విత్ ద ప్లూరల్ వర్డ్ సో దేర్ హెడ్ అనము దేర్ హెడ్స్ అంటాం ప్లూరల్ ప్లూరల్ కేస్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఎయర్ వచ్చేసి ఫర్ యూ చేస్తాము టైమ్ ఇండికేటర్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి యాడ్వర్ బ్యూచ్ చేయాలి ఇక్కడ లుక్డ్ హౌ లుక్డ్ యాంగ్జియస్లీ అని తర్వాత సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి సింగ్లర్ హెల్పింగ్ బుక్ పెడతాం తర్వాత సర్చ్కి ముందు ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ అంటాం వీటినే సో ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ సమ్ వన్ అని యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత దేర్కి దాని తర్వాత వచ్చే నా ఉన్నాం ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి మై యువర్ అవర్ దేర్ తర్వాత హీస్ her తర్వాత ఇట్స్ ఓకే ఇవన్నీ తర్వాత మనకు నౌన్స్ వస్తాయి అవి సింగ్లర్ ఉంటేనేమో ఇవన్నీ సింగ్లర్లో ఇచ్చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీజ్ అన్నాము హీజ్ అంటే సింగ్లర్ నౌన్ వస్తుంది హర్ అంటే సింగ్లర్ ఇట్ అంటే సింగ్లర్ మై అంటే కూడా సింగ్లర్ సో యువర్ అవర్ దేర్ ఇవి సింగ్లర్ 
కాదు ఇవి ప్లూరల్ కేసులో యూజ్ చేస్తాం సో ఇవి యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఏమి చేయాలి ప్లూరల్ నౌన్స్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంది దేర్ దీని తర్వాత కూడా మనము ప్లూరల్ నౌన్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద గ్రామర్ పార్ట్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ఎనీ గ్లోజరీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫర్దర్ ఓకే లుక్ ఎట్ దిస్ గ్లోజరీ వీ హ్యావ్ గ్లోజరీ హియర్ జిట్టర్స్ జిట్టర్స్ మీన్స్ మేక్ నర్వస్ 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 అంటే వీక్ అయిపోవడం అనమాట కొంచెం రైట్ తర్వాత ఎమ్మితింగ్ ఎమ్మితింగ్ ఈజ్ సెండింగ్ అవుట్ లైట్ ఎమిట్ అంటే రిలీజ్ చేయడం అనమాట ఇది ఎనీథింగ్ ఇట్ కెన్ బి లైట్ ఇట్ కెన్ బి వర్డ్స్ తర్వాత బ్లూ ఇష్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్ బ్లూ కలర్ గ్రిన్ అంటే స్మైల్ బ్రాడ్లీ కొంచెం బ్రాడ్గా స్మైల్ చేయడాన్ని గ్రిన్నింగ్ అంటాము ఎలివేట్ అంటే రైజింగ్ అనమాట పైకి లేపడాన్ని ఎలివేట్ ఎలివేషన్ అంటారు తర్వాత పైల్ అంటే లే ఆఫ్ థింగ్స్ ఓకే ఫైల్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ అంటారు పైల్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ అంటే ఫోల్డర్స్ అనే దాని మీద ఒకటి పెడితే దాన్నే ఫైల్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ అంటాం తర్వాత ఎగ్జైల్ ఎగ్జైల్ ఇన్హేల్ ఉంటాయి కదా ఎగ్జైల్ అంటే ఏంటి బ్రీతింగ్ అవుట్ ఇన్హేల్ అంటే బ్రీతింగ్ ఇన్ తర్వాత కోర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అ రొటీన్ టాస్క్ రెగ్యులర్గా చేసేవాడిని కోర్స్ అంటాము తర్వాత అలిబిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్యూజెస్ డోంట్ గివ్ మీ ఎక్స్క్యూజ్ అంటారు చూసారా అక్కడ డోంట్ గివ్ మీ అలిబిస్ అని కూడా అనవచ్చు తర్వాత టెటర్ ఈజ్ ద రోప్ ఫర్ టైంగ్ అన్ యానిమల్ యానిమల్ని గేదెల్ని ఆవుల్ని కట్టేయడానికి యూజ్ చేసే తాడు ఉంటుంది కదా దాన్ని టెటర్ అంటారు తర్వాత గ్రాండ్ ఈజ్ ఈజ్ ప్లాన్డ్ ఆన్ ఎ లార్జ్ స్కేల్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ప్లాన్డ్ హ్యూజ్లీ పెద్దగా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి దాన్ని యూజువల్గా గ్రాండ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు సో యాడ్జెక్టివ్ కేస్ అంటే దాన్ని గ్రాండ్ యూస్ అని అంటారు రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఒకాబులరీ అండ్ గ్రామర్ టాపిక్ ఫర్ ద ఫోర్త్ యూనిట్ సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ యూనిట్ వీ విల్ గో విత్ ద ఫిఫ్త్ లెసన్ ఒకాబులరీ అండ్ గ్రామర్ అండ్ ఆల్సో విల్ కంప్లీట్ ద ఫర్దర్ వీడియోస్ వెరీ సోన్ If you at all you want to watch the previous lessons here, previous lessons, vocabulary and grammar, then please go to the playlist. And also if you want to listen to the explanations of these lessons, uh, there is a playlist for 8th class English. Please visit all the playlists and uh, prepare well. Thank you for watching.